Wo haben Sie Ideen? Wahrscheinlich nicht in Meetings oder im Büro, denn dort haben wir die wenigsten Ideen. Interessanterweise haben wir in langweiligen Meetings mehr Ideen als in interessanten Meetings. Wenn Sie also Ihre Ideenrate im Meeting steigern wollen, machen Sie es langweilig. Aber wir haben unsere Ideen ja meistens an ganz anderen Orten. Denken Sie mal nach, wo haben Sie Ideen? Lassen Sie mich raten. Vielleicht im Bett. So kurz vor dem Einschlafen, mitten in der Nacht, wenn man so aufwacht und Gedankenblitz hat. Oder auch morgens so in dieser Dämmerung. Vielleicht beim Joggen. Dort haben wir meistens auch gute Ideen. Beim Autofahren. Oder unter der Dusche. Ich nenne das die Kabine der Ideen. Knapp daneben ist übrigens der Thron der Ideen. Auch dort haben wir ganz oft gute Ideen. Und dort kann man ja auch wunderbar loslassen. Was haben diese Orte gemeinsam? Unser Gehirn kommt dann in einen sogenannten Default Mode. Und zwar dann, wenn wir etwas tun, das routiniert ist, bei dem wir also unsere, unsere Aufmerksamkeit nicht brauchen und wenn keine Gefahrenpotenziale von außen kommen. Sie werden also sehr gute Ideen haben, wenn Sie auf einer bekannten Strecke joggen gehen. Sie werden wahrscheinlich keine guten Ideen haben, wenn Sie durch die Bronx joggen und Angst um Ihr Leben oder Ihr Portemonnaie haben. Nur als Beispiel. Und auch beim Autofahren bekommen Sie dann gute Ideen, wenn es eine bekannte Strecke ist auf der Autobahn und nicht, wenn Sie durch Indien müssen in einer der Hauptverkehrsstädte. Was dort übrigens fiebt, ist mein Hund, der das ganz komisch findet, dass ich in die Kamera rede und er daneben sitzt und keine Aufmerksamkeit bekommt. Auch kreativ, so ein bisschen rumfiepen. Dieser Default-Mode, den können Sie nutzen, denn unser Unterbewusstsein kann mit viel mehr Informationen umgehen als unser Bewusstsein. Es hat also durchaus Sinn, unser Unterbewusstsein für uns arbeiten zu lassen. Ich nenne das bewusst-unbewusst-Denken. Das bedeutet, überlegen Sie sich einmal, wo haben Sie gute Ideen. Und dann gehen Sie ganz bewusst in diese Situation rein, wenn Sie mal wieder einen Gedankenblitz brauchen. Bringen Sie sich ganz bewusst in diese Situation. Idealerweise haben Sie immer etwas zum Schreiben dabei, denn Ideen, die in diesem Default-Mode, in diesem unbewussten Denken hochploppen, die sind sehr flüchtig. Die sind sofort auch wieder weg. Die kommen, sind da, Gedankenblitz ist da und gehen wieder weg. Also legen Sie sich ein Buch neben den, neben den Nachttisch oder auf den Nachttisch, damit Sie Ideen nachts aufschreiben können. Und selbst unter der Dusche funktioniert das, denn ähm, es gibt sowas wie Aquanotes, dann können Sie unter der Dusche Notizen machen. Bringen Sie sich in diesen Situationen, in denen Sie Gedankenblitze haben, nutzen Sie Ihr Unterbewusstsein ganz bewusst für Ihre Ideensuche. Möge die Kreativität mit Ihnen sein.